Arkadaşlar Bursa İnegöl'de Küçükbaş festivalindeyim. Başka videolarımda gerçi bu konuya değindim. Daha çok koyun ve köpek vardı ama şimdi bir konu var. Bunu biraz yakalamışken detaylı işlemek istiyorum. Bir kabaya maddesi var. Sızaj yerine geçtiği ifade edilen. İsmi de Maral Falfa diye bana geldi. Daha önce duymuştum. Ben arayanlar oldu. İnternetten araştırdım. Bu da görünce merak ettim. Şimdi bu konuyla alakalı olarak e, hikayesi ilginç olan bir abimiz, bir arkadaşımız var. Bir ekip var daha doğrusu burada. O da Turhan Kendirli. Hiç tanımıyorum. İlk defa gördüm. Ben Arfafa deyince oturdum. Biraz yerleştim. Benim tabii bu konuyla alakalı çok ön bilgim yok. Kafam biraz karışık. Şimdi hem benim karışıklığım gitsin hem de onlar bir miktar bize bilgi versin diye e, oradayım. E, o konuyu şimdi hep beraber konuşacağız. Evet, Manal Farfa'nın çelikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi ama çelikler daha önemli. Önce Turan Kendirli var. Turan Kendirli'yi tanıyalım mı abi? Sen evet. niye böyle cins bir adamsın? Merhaba, benim biraz kafam kırık abi. Biraz mı kırık? Biraz fazla da olabilir. <gülüyor> Susuzduruyor yani. Değil mi? Ee, şeylerin e, çatı kapaklarının aradan su sızıyor. Evet abi. Ee, bu bir gerçek. Evet. Ben e, 1969 Niğde doğumlu e, Ankara'da e, yaşayan İstanbul'da e, uluslararası merkezim var. Tire'de, İzmir Tire'de ve Ortorbalı'da dikim sahalarım. Ankara'da da e, ispat için dikim sahan var. Ankara'nın Güdül ilçesinde e, 1450 rakımda Ağzı dolu dolu konuşurken bunları deneyip ispat etmek için 1450 rakımda çok soğuk bir köyde, Türkiye'nin ikinci soğuk köyünde dikimlerini yaptım. Ee, bu ürünü Türkiye'ye Şubat ayının sonunda getirmiştim. İlk Tabii, ne zaman gördün abi? O hikaye almak istiyorum. Ya bu hikaye şeyler... bundan 11-12 yıl ha. önce e, uluslararası bir seyahatte, bir büyümle beraber yaptığım seyahatte ben bu işlere meraklı olduğum için köylü çocuğuyum. Ee, dikkatimi çeken bir bitkiyle karşılaştım. Bu bitkiyle karşılaştıktan sonra Evet abi Bozu, bu ülkenin büyük elçisiyle görüştüm. Biraz girişkenimdir. Biraz e, kafa kırık bir model olduğum için e, anan aşağı baban yukarı ikna ettik, tanıştık. Ve e, ben ilk e, Filipinler'de küçük bir arazide dikim yaptırarak başladım. Sonra, Seni burada en çok ne etkiledi? Beni burada en çok etkileyen şey birim alanda yüksek maliyet ve yüzde 90, 98 diyelim e, alanı çiftçiye hediye etmesi, geri bırakması. Yani yüz dönümün yerine 4-5 dönümle olayı çözmesi. Bu nasıl bir katkı sağlıyor Mehmet abi biliyor musun? Yeraltı sularından tutun, gübre maliyetlerinden tutun, işçilik maliyetlerinden tutun. İnsanın sosyal hayatından devam edin, ee, toprakların gençleşmesinden tutun, zamandan, tasarruf, her şeyden tasarruf Bu beni çok büyük ölçüde cezbe. Ama senin hayvancılığın yok değil mi? Hayvancılığım benim şu anda yok. Hayır o zaman da yoktu yani. O zaman da yok. Sadece çatlak olduğu için bunlara baktın değil mi? Çatlak oldu. Kaç yıl oldu? 10. yıl bu yıl üretimde. 10. yıl. Evet. Yani siz bunu ilk duyduğunuz andan itibaren hemen Ekmeği, dikmeye Bir yıl başladın? sonra ekmeğe başladım. Nerede? Yani yurt dışında, Endonezya'da ektim. Filipinler'de ektim. Evet. Ektin. Şu anda hala Endonezya'da ekili tarlam var. Tamam, bunu ektin. Oradaki ürünleri hayvanlar yedi mi? Orada ürünler zaten sadece hayvanlar bununla besleniyorlar. Fakir ülkeler. Yani insanlar 3-5 dolarla aylık çalışan insanlar, garip Müslüman insanlar. Bu insanlar kıt kanaat, keçisini, koyununu, ineğini sadece bununla besleniyorlar. Koşet yerine bunları yiyor yani. Aynen öyle. Bunu yani. Bunları yiyorlar. Ve e, geçtim Güney Amerika'da, işte Brezilya'dır, Arjantin'dir. Buralarda da Türkiye'ye büyük baş satan ülkelerde de sadece bununla besleniyor hayvanlar ki. Sadece maral parfayla besleniyor. Allah Allah. Evet aynen Bunun sılacı, sılac dediğimiz yani sılac makinesi biçilip yeşil halinde yediriyorlar, devam ediyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Allah. Peki. Diyelim ki biz bunu Türkiye'ye getirdik. Evet. Sen getirdin değil mi Türkiye'ye? Tabii ki. Ektim de zaten. Ektin. Şu anda bütün ürünlerin Türkiye'de yetişiyor. 
Bu kadar kolay mı yetişiyor? Yeter abi işte bunu bu kadar kolay kestik beraber hasat etmedik. Bir dakika size şimdi. Evet Bursa Yıldırım'da e, Samanlı Köyü'nün ürünü bu. Benim çiftçimin ürünü. Şu anda yalnız da kestik hasat ettik bir daha kesebiliriz. Kırmızıları da mem olsun diye getirdim. Neden? Türkiye'de herkes herkesin içinde gözü var. Yani 10 tane çelik alıyor. Çelik çobak oynamaya kalkıyorlar. Yani 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 100 milyon çeliği olan adamla sen nasıl dans edersin? Ben senin köyünü caminin etrafına gelir, imamı anons ettiririm, bedava çelik dağıtır. Yani ben kafa kırık bir adamım, sen benimle dans etme. 30 tane hayvan var, git alanını büyüt, evvela kendi hayvanlarını bir kurtar. Ondan sonra çelik mi satacağım, sulaj mı satacağım, çomakçılık mı oynayacağım, ne oynayacağım? Ben buna engel değilim. Ben zaten bunu kıskansam insanlara dağıtmam. Şimdi insanlar bana diyorlar ki Mehmet abi sen manyak mısın kafayı mı yedin? Bu ürünü niye dağıtıyorsun kardeşim? Kendin dik tonlarca saman sat. Diyelim ki proteini yok. Tonlarca saman satarsın. Sen niye bunu dağıtıyorsun? Ben ülke meselesi için dağıtıyorum. Kafam kırık. Benim de böyle bir modelim var arkadaşlar. Dağıtıyorum beni ansınlar. Namım olsun. Ben de paradan çok namı seviyorum Mehmet abi. <gülüyor> yok abi. Bu iş lan, lan ismi yapılmaz yani onu da söyleyeyim bu arada. E yaptı. Buyur. E dağıtıyoruz. Yaptık. Ya kardeşim sen benden kaç tane çelik aldın? Sezon boyunca 60 tane aldım abi kazanmadım. 60 tane çelik aldım. Bundan sonra çeliğe ihtiyacın var mı? Yok abi. Niye kutlasın? Cumartesi gününde tarlamlar sat yapılacak. Bekler mi? Afyon'da. Niye kutlasın? Ne işin var benim yanımda? Paranı verdin aldın gittin. Kendini kurtardın. Niye? Neye inandın da buradasın? Bitkiye inandın. Ha. Şimdi bu benim çiftçim abi. Bir dakika, ya, bir, bir dakika dur şimdi. Yaptım. Bir dakika dur abi. Sen buna kaç tane şey verdin? 60 tane. 60. Evet. Sen kaç tane şu atıştın şimdi ondan? Tahminen minimum 5 bin 6 bin garanti. 5 bin. O zaman bu adam aldı gitti. Gitti. Tamam. Sana bir daha bay bay. Ne güzel abi. Mı? Niye yani şimdi yemcilere, fabrikalara esir mi olsun Türk çiftçisi ya? Bay bay desin gitsin. Öpüyorum yanaklarında. Yolu açık olsun. Ailesini kurtarsın, derhudar olsun, çoluğu, çocuğu, mutlu, mesut yaşasın. Tamam, tüm Türkiye bağımsız oldu, çiftçi bağımsız, bağımsız oldu. oldu. Para kazandı. Sen ne kazandın abi? Dua kazanırım ya çok şükür. Hayır kapım açık olur ya. Türkiye'nin yedi bölgesine çeşme yaptığımız kadar dua kazanırım Mehmet abi. Yeter Allah'a bereket versin. Daha ne istiyor? Ben ticari sayfamda yazan okumam ama dua kazanırım Mehmet abi. Peki bu dediğin kadar var mı? Yani bu ürün Türk çiftçisine, şu gölçekte insanlara, kesisine, koyununa, evet. ineğine ne kadar acık abi ya? Benim kafam bu iş böyle. Senin kırık kırık ya, belki daha kırık tamam ama abi. basmıyor yani. Tamam abi, macunla doldururuz. <gülüyor> macunla doldururuz Mehmet abi. Şimdi basmayan taraflarını tek tek soru cevap vereyim Mehmet abi. Abi bak şimdi, bu ürün de, bak şöyle yapayım bak. Buyur abi. Bu üründe ne var? Su var. Bir de sulaş değil mi bu? Sulaş. Sulaş. Bunun protein değeri, enerji değeri, kuru madde miktarı, benim yaptığım rasyondaki yeri nedir mi sen? Ben maliyetin bana ne sağlayacak? Ya ben e, büyük çift 100 tane hayvanım olduğunu kabul et. Bir o rasyonu içinde koymam lazım bunu. Yani sulaşı tamamen ortadan kaldırıyor mu? Veya ben e, sulaş kullanamadığım gibi... Mehmet abi senin neye ihtiyacın var? Samana mı? Sılaca mı? Balyaya mı? Pakete mi? Neye ihtiyacın var abi? Benim ama sılaca ihtiyacım var. Sılaca yok bende hiç. Sılaca ihtiyacım var. Benim hiç sılacım yok. Tamam, ben, ben, tra döner. ben Trabzon'dayım abi. Benim sılacım ben yok. Ben Kolombiya Üniversitesi'nin Tayvan e, Devlet Başkanı'nın Filipinler Devlet Başkanı'nın Yeniden önce devlet başkanının verdiği rakamlar, onu da boş ver. Kolombiya Üniversitesi'nin rakamlar. Asya'nın en büyük protein değerine sahip, 14 ila 18 arası protein değeri olan bir bitkisinin Mehmet abinin sılacına ne faydası var? Bir anlat, bir dönümden de 100 ton veriyor. Abi hani su diyorsun ya içinde. Bütün bitkilerin biliyorsun yüzde sekseni su. Tamam. Biz ot silajını yapmak için biçiyoruz. Yüzde yirmi olan kuru madde miktarını tarlada soldurarak yüzde otuz beş kırklara çıkarıyoruz. Şu anda otuz sekiz kırk arası. Otuz beş de yaparsan oluyor. Şimdi bazı insanlar da diyor ki bu bitkinin zaten yüzde sekseni su. Bundan silaj olmaz. E, mısır'ın da yüzde sekseni su. Mısır'ı biz her zaman silaj yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Mecbur danelerin olgunlaşmasını yani süt çizgisinin üçte ikiden üçte ikisinin sarı olmasını bekliyoruz. Nişastasının olgunlaşmasını bekliyoruz. Kuru maddesinin Minimum 29, maksimum da 35 olmasını bekleyerek hasat ediyoruz. 
bunun gibi konuşularak kafa karıştırılan şeyler yanlış bilgiler. Bunda da biz kuru maddeyi nasıl ayarlayacağız içerken? Bu bitkiyi ektiğimizde ya karık olarak şu şekilde ekiyoruz abi. Ya da damlama sulama. Damlamaya da uygun. Karık şeklinde uygun. Bu şekilde karık veya damlama sulama. Aa, ya böyle ya bir de yanıp damlama sulama. Evet. Bu sürü damlama sulama sizin şurada. Şöyle de damlama sulama. Damlama sulama. Adana'da, evet. Barayşarlı'da damlama sulama. Hmm. Şimdi. Bir de başı boş bırakıyorsun. Gel abi. Yağmur be, be, be, biz de gece gibi duruyoruz. Bir de, evet. bir de yağmurlu abi normal. Bırakıyorsun. Buğday eker gibi, ayçiçeği eker gibi yani sulamasız ekiyorsun sonbaharda. Yağmur ne veriyorsa Allah ne verdiyse. Şimdi damlamayla veya salma sulamayla sulama yaptığımızda hastata karar verdik. Artık silaj yapacağız. Suyunu kesiyoruz. Bu şekilde 15 gün öncesinde suyunu kesiyoruz. Damlama sulamayla da bir 10 gün öncesinden çünkü damlama daha az. İstediğimiz noktaya ateş ettiği için ama karık biraz daha her tarafı ıslıyor. 15-20 gün önce suyunu kesiyoruz. Şahit numune alıyoruz. Kesiyoruz birkaç tanesini. Ya biz bunu basit makineler de var. Yani mısır silajını satın alırken de hemen krop sokulup kuru maddesini ölçebileceğimiz, ölçebileceğimiz makineler var. Veya en yakın fabrikaya kesersin bir kilo. Kapatırsın, sıkarsın poşetle. Bak bakayım bunun kuru maddesini dersin. Silaj yaparsın. Zaten bunu bir iki kere silaj yapıldığında herkesin El aşinali var mısır silajında. Onu çözecekler. Değerlerine gelelim abi. Silaj içinde bu şekilde kuru maddeyi böyle çözüyoruz. Protein şu anda bizim Türkiye'de yaptığımızda 18.4 çıktı. Ama Turan abinin de dediği gibi 14, 16, 18 diyoruz. Protein beslemeyle yani tarlanın kuvvetiyle, hasat zamanıyla, bitkinin boyuyla oranı düşer yükselir. Çok kartlaştırırsın, çok boylandırırsın proteini düşer. Ee, kuru maddesi yükselir. Ama bizim istediğimiz yani böyle 5 metre şov metreli boyları yapıyoruz. 6-7-8 de olur ama daha böyle 3,5-4 metrelerde komple alt yapraktan üste kadar yeşil hasat yapıldığında daha güzel oluyor. Yağ var bir nokta ki kuru maddeyi de 35 yapmışız. İstediğimiz oranlar bu. Yani piyasada satın aldığım mısır silajlarının kuru maddesini 30 yakalayınca biz çok iyi diyoruz. 30 kuru madde. Lingling 2.6 kül karbonhidrat yani bizim e, nişasta dediğimiz 11.5 yani 12 lira kadar var. İyi bir mısır silajında birinci ürün dane mısır silajında %28-30 kuru madde şey, nişasta oranı oluyor. E bunda da 12 lira yakalamışız. Neredeyse yarı sıra denk geliyor. 3200 metabolik enerji var. Yani bir mısırın danesi kadar bir kilosunda 100 kilosunda 3200 enerji var. Bu da Eksiğimiz burada şey, nişasta eksiğimiz var. E, herkes arpa yetiştiriyor, herkes buğday yetiştiriyor, mısır yetiştiriyor. Arazinin de çoğunu sana bırakmışız, dik arpa işte. Her şey var, e, dikmese bile arpanı satın al. Toprak mahsulleri ofisi büyük baş için 5 kilo günlük, küçük baş için 1 kilo veriyor. 2 lira, ben de satın alıyorum çiftliğimi. Ben arpa ekmiyorum ama ucuz fiyata satın alıyorum. Yani bu şekilde bir kombine yaptığında besi de yaparsın, süt de yaparsın. Boş düve, gebe düve, gebe inek bu şekilde beslemeleri zaten çoğunlukla kaba yamarlıklı besliyoruz. Hayvanların yaşam payı var, verim payı var. Canlarlığının iki buçuğu yaşam payıdır. Üstüne koyduğun her puan dört buçuğa kadar gider. Dört buçuğun üstü sıkıntı çıkarır. Verim payı olur. Et hayvanında da farklı, süt hayvanında da. Ne kadar verirsen o kadar verir. Davası gereği. Peki, Hayvanlar nankörlük yapmaz. Bugünlerde en çok tartışılan, bana da bu fuarda en çok sorulan soru, abi yer fiyatlarından anamızı ağladı, biz hayvanları satmak üzereyiz diyor. Evet. Şimdi biz bir rasyon yapacağız. Siz de bu işi biliyorsunuz. Evet. Rasyonda işte, sılaj yerine bana parfa kullanılır kapı edelim. Evet. Benim yem maliyetimi ne kadar düşürür bu sistem? Biz hiç bir şey vermeden kendi elindeki malzemelerle yaşam payını vererek sütçüde bedava sütü vermeyerek veya besicine e, pahalı yemleri almayarak hayvanlarını besleyebilirsin. Şu Ama diyorsun, yaşam payını vererek besleyebilirsin. Diyorsun ki ey hayvancı elinde ne var ne yok bilmiyorum. Evet. Bir şekilde bir şey var evet. yani. Boş evet. değilsin yani. Evet, evet, evet. Biz de sana sadece bu ürünü öneriyoruz. Evet. Ve o size ekstra takviye oluyor demektir bunun alınması. Ekstra takviye. Biz aslında bunu e, to toplam TMR'da yani hayvanın günlük yediği rasyon içinde ıslak kavayan grubunda değerlendiriyoruz. Ha, bu sadece silaj değil. Bunu daha bir metre, bir buçuk metrelerde bir kurut, kuru olarak da değerlendir. 
veyahut da bir değişik versiyonu olan odot dediğimiz ince yapraklısını çayı mer olarak yap. Hayvanını sal direkt içine yesin. Ha bu direkt yeşil olarak da yedirebiliyoruz. Tabii, tabii, tabii. Bütün, bütün varyasyonlarını yeşil olarak odot, yedirebiliyoruz. Örneğin Mar Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, ta Maraş'a kadar İç Anadolu'yu çıkaralım. 9 biçim yılda size bir metrede ürün verir. Balya mı yapmak istiyorsun? Kurutup paket mi yapmak istiyorsun? Aynı gün yedirmek mi istiyorsun? Evet. Veyahut da çok alanın var, içine salıp yedirmek mi istiyorsun? Hepsi serbest. 9 biçim. Ayda bir biç. Bunu da odot getirdik. Ama şu anda Maral Falfa ile vatandaşı bir kavuşturalım, tanıştıralım. Aynı Mehmet abi senin dediğin gibi yani havalanıyor ya milleti. Şimdi çok da uçmasınlar. Sırayla bunları e, süreceğiz. piyasaya süreceğiz. Ben de şu anda var. Talep edene milyonlarca tane verebilirim. Ama Maral Falfa ile devam ediyoruz. Tabii Maral Falfa'nın Türkiye'de satıcısı bizden önce de reklamlarını yapmışlar. Size de bahsedildiği gibi. Ama Türkiye'ye kavuşturamamışlar. Ben de siz yeşilini 3 senede millete getiremediniz. Aha da size kırmızısını da yanında hediye getireyim. Niye getirdim? <gülüyor> Bu bir imza. Maral Falfa'yı Türkiye'ye Turhan kendini getirdi. Dünyanın sayılı üreticilerinden bir tanesi. Yeşilini bulamadık, ödemedik. Tanesi 200 lira mı satsak, 1000 lira mı satsak diye milleti sömürmek için rüyalar kuran arkadaşlara kırmızıdan kabus oldu. Rüyasını kabusa uyandırdım. Ucuz fiyata ha işte Afyonlu'ya kazandırdım. Afyonlu bundan sonra kendi üreterek devam edecek. Çorumlu'ya kendi üreterek devam edecek. Kardeşim benim de artık dua mıdır nedir? İster bir dua etsin ister dua etsin. Neyse bunu bugün ayın 26'sı mı? 26 Eylül itibariyle bunların fiyatını söyler misin? 26 Eylül itibariyle çeliklerimizin tanesi en küçük paketimiz 35 tanesi 1000 lira. 30 lira civarına geliyor. 100 tane alan olursa 25'e indiriyoruz adet fiyatını. 200 geçen olursa 22 liraya indiriyoruz. Ama 30 lira yani. 30 lira ama 20. Dönüm bazında ekimlerde farklı bir projelerimiz var. Yani dönüm uygulaması yapıyoruz. Ekip, dikip, teslim edip yağmurlama, şey, damlama hattını döşeyip musluğunu açacak vaziyete getiren projelerimiz de var. Peki ben bunları aldım, yetiştirdim. Her sene gelip sende mi almam lazım bunu? Ben bunu kendim çoğaltamaz mıyım? Efendim bundan aldığınız çelikleri benden aldıktan sonra tohum dediğimiz şu tohum diyelim. Bire 200 en az alarak siz yolunuza devam edeceksiniz. Bana bin lira verdiğiniz bay bay deyip gidiyorsunuz. Ben de sizin yanaklarınızdan öpüyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Daha görüşmüyoruz yani. Görüşmüyoruz abi niye? Bana benimle mi görüşeceksin? Bin daha ver o zaman bir daha satayım. <gülüyor> ya niye? <gülüyor> Aldın. Git. Aldım, bitti. Zaten hiç bakmadığın şartlarda 13 yıl dayanıyor. 10 yıl sonra tarlanı tazelersin, yenilersin, genç çeliklerden tekrar devam edersin. Bağımsızlığınızı ilan edeceksiniz kardeşim. Kabayın ihtiyacını bitiriyorsun. Evet. Ondan sonrasını Arpa'yı Yavuzcu'nun dediği gibi kardeşim ister ofisten al, ister, ister, kendine. ister kendine karıştır, yedir. Ondan sonra yolun açık olsun. Türk çiftçisi para kazansın. Şunu demek istiyorsun. Sadece kendi kullanımı için değil, etrafına sıla satmak için de bir ha, unsur da, mudur bu? O da bu ayrı bir şey tabii ki. Bugün iki dönümü kendi hayvanların ihtiyacını karşılayan 20 dönüm e, maral falfa diken bir e, çiftçi. 18 dönüm elinde fazla bir ürün var. Bu da ne demek diyor? 1800 e, ton şey ediyor. 1800 ton fazla ürün ediyor. Bunu da 700 liraya millet slaş satıp da çiftçiyi eziyorsa sen de 500 ver diyorsun. 200'e ver kardeş. Ne 500 200'e bir, bir şu şuraya da parmak basalım abi. Mahalleyi koru, köyünü koru, akrabalarını bedava versen ne eden? Bedava üretiyorsun ki zaten. Bedava da veremeyiz canım. Para lazım size. Para evet. lazımsa ben tüccar olarak bunu e, Mısır'la aşağı yukarı aynı mıdır ya Bey? Değerler yani Mısır sılacı vesaire. Biraz sahip. aşağıda nişasta Biraz olarak. Biraz aşağı diyelim Mısır sılacı 750 lira tonu değil mi kardeşim? Biz de bunu 300'e satarız. Biz de 300'e satarız abi. Ben de önümüzdeki bahar itibariyle bu kış dahil bu değerlerde sılacın tonu 300 lira dedi Yavuz. Kırmıyorum 300 liradan satışa çıkaracağız. Peki Yavuz Bey. Siz biraz tanıyalım bu arada ben sizi tanıtmadım. Beni şey. tanıyorsun. Hayır ben değil abi bizim ya. Bizim e, koyun çiftliğimiz var Balıkesir Susurluk'ta. E, kabayam satıyorum tohum olarak. Yonca, aklına ne gelirse. Reigras, Yonca, Mısır tohumu. Ve şu beni 
e, cezbetti. Ben senin gibi iki yıldır kenardan sessizce takip ediyorum. Böyle bir şey var ama şimdi elimde tuttum gözümle de gördüm. Kendisi de burada. Acaba biz bu marafafa doğru mu yanlış mı veya doğru bitki mi? Türkiye için. Sonunda hasbel kadar tanıştık Turan abiyle bir kanal vasıtasıyla. Buluştuk ve ben buna inandım. Ben de inandım gerçekten. Yani Türk çiftçisinin kurtuluşu olduğuna inandım. Mısır sıracının alternatifi şu, bu. Öncelikle gübre maliyeti yok bunda. Mısır'ı hasata getirene kadar minimum tabanına 40 kilo tavan gübresi kullanıyorsun. Üzerinde de 30-40 kilo gübre gübresi. Yani azotlu gübre kullanıyorsun. Şu anda gübrelerin tonu 2,5 buçukla 5,5 buçuk TL arasında. Oldu mu? Şu an 70 oldu. 2500 ile 5500 ton. Ton bazında söylüyorum. Gübrenin cinsine göre fiyatı değişiyor. Birincisi oradan. İkincisi mazotlar. Bunun içine girmek için sadece hasat yapmak için gireceğim. Üçüncüsü sulama. Mısırın üçte biri, dörtte biri kadar su istiyor. Ve birim alandan aldığın ürün mısırın üç beş katı, on katı neredeyse. Bunu ortaya soruyorum Turan abi. Evet. Bu ürünü Türkiye'de e, diktikten sonra hayvanla yedirip sızajla kıyaslayan var mı? Sonra kadar. Sızajla kıyaslayan. Evet. Hayvanla yediren var ama kıyasını bilmiyorum. Kıyası da Analiz değerleri ortaya çıkaracak. Analiz değerleri çıkaracak. Şimdi nerede sayın amcası hasattan sonra yeşillerini illa söz soyu hayvanlarına yedirmiş sana da bana bir telefon açtı. Ne dedi kardeşim buyur. Babamın oğlu değil aynı senin gibi. Biz de maral kopa sayesinde tanıştık. Söylesin hayvanları yiyor mu? Hayvanlar mutlu mu onu söyle. Abi hayvanlar severek beğenerek yiyor bu ürünü. Yani e, hiçbir şekilde yani Böyle uzattığınız zaman bile saldırıyorlar hayvanlar. Tamam. Ondan sonra bunların süt miktarı da atış oluyor mu acaba? Yani amcam bana söyledi. Bayağı hasat etmiştik abi biz orada. Bayağı da ciddi hasat edildi. Bir... İstanbul'da bir inşaat mühendislik şirketinin sahibi. Kendisi inşaat mühendisi. Aynı zamanda çiftçilik hayranı, hayvancılık hayranı. İki haftada bir eşi çoluğu çocuğu koparak köye gidiyorlar. Hayvanları gördüm. Mutlu olan bir arkadaşımız. Öyle tanıdık. Ee, yani... Öyle yok yoktur. Bizim gibi kara cahil bir adam da değil. Yüksek inşaat mühendis. Buyur kardeşim devam et. Abi yüksek inşaat mühendis ama inşaat da yüksek mühendis. Ha. Hayvanda değil Şimdi yani. Öbür tarafa gelelim bir de. Abi şöyle yani. Evet, amcam, abi. Amcamın söylediği de. Buyurun pardon. E, yani gitti anam da süt artışı olduğunu söyledi. Şimdi merak olduğu için abi bunu yapıp da silah yediren yok. Sadece. Şimdi bu bitkimiz e, 4-5 gündür yollarda söktük topraktan. E, görsel olarak getirdik. Ee, ona rağmen ne kadar kardeşi, ne kadar yoğunluğu var buyurun Mehmet Bey. Bunun bir tane şey vardı. Bu bir tane. Bir tane şey. şundan geldi. Bir dakika, bir taneydi bu. Bunu böyle toprağa diktik. Ee, İzmir'de yine İzmir'in e, Tire ilçesinde Mehmet Bilir diye bir çiftçimiz diktik. Evet. Bizi buraya İzmir'e otobüsle gönderdi buradan. Bunu diktikten sonra kök yapısı ve kardeşlemesinden dolayı bu 50-55 günlük bir bitki. Birinci hasat. Eğer bunu hasat ederse, buradan hasat ettikten sonra, bu tabi büküldüğü için aşağı yukarı bir buçuk metre, 55 gün, 25 güne düşecek Mehmet abi. Yani bunu hasat edecek, sulayacak, 25 gün sonra aynı boya tekrar ulaşacak. Bu yılda 9 kere hasat edecek. Yılda 9 kere hasat edecek. Mera yap, hayvanını direkt içerisine sallaya yedirenler oldu. Trakya'dan Necdettik, bunu hayvanla yedirdi. Bahçede canlı canlı yediler. Her gün yiyor hayvanları. <gülüyor> Bu da maral falfayı yedirdi. Şimdi onun boyu böyle kısa kaldı Necdet Dikin. Hayvanların yan, yanına direkt dikmiş. Adamlar duvardan uzanıp uzanıp yiyorlar. Dolayısıyla bu da bir kökten Mehmet abi. Bu bir kökün kovaya sığmadığı için üçte biri böldük. Yani şu hacimde üç tane daha vardı yanında böyle. Ancak oğlanla bunu tartarabildik. Bu bir şeliğin Üçte bir verimi. Boyu da bak boynunu büktüğü halde şu anda dört bir metrede bükmüş beş metre. Doğal olarak bitkiler üç dört gündür yollarda bu halde. Çelik üretimine Evet çelik üretimine de bakalım. Bu arada Ar da... Şurada da geçse arkaya da göreyim bu arada. Şöyle gidelim. Şimdi çelik mi üretiyorsunuz? Bunu, bunlar çelikten çeliğini yapıyor. Bunu bağ makasıyla kesebilirsiniz ama e, sevgili İbrahim Özpay çok güzel orak kullanır. Bıçak demeyelim şimdi ayıp olmasın. Buradan da yapsın. İki bu almak kaydıyla. 
Ha, i̇ki bu. buradan kesiyoruz. İki bu olacak ki verim yüksek Birinci olacak. Bu. 30 kardeş, 40 kardeş İkinci buradan, 30 bu. 40 kardeş buradan. Şimdi şuradan bunu kesmek durumundayız. Bir. Bu birinci şeyimiz. Birinci bu, ikinci bu. Yine üçüncü boğumla ikinci boğumun arasından bunu yine yani, kesiyoruz. Yani i̇kiyi garanti ediyorsun ya. Yani. Evet. Tabii ikisi kaldı garantili. Yine bir boğum, iki boğum bırakmak kaydıyla üçüncü boğumla ikinci boğumun arasından yine kesiyoruz. İki buçukta kesiyorsun ya. Yani. Evet. Yine birinci boğum, ikinci boğum aradan yine kesiyoruz. Kaç oldu? Dört dört. Bir, iki boğum bırakıyoruz. Yine kesiyoruz. Beş. Birinci boğum, ikinci boğum bırakıyoruz. İki boğum bırakıyoruz. İki ile üçün arasından kesiyoruz. Ne evet. oldu? Beş. Bir, iki, altı. Bir, iki, yedi. Bir boğum, ikinci boğum, sekiz. Bunu da dikebilirsiniz böyle Bunu toprağa. Da, toprağa. Yok toprağa. Bu şekilde toprağa dikiyoruz. Dok. Bir hafta 10 gün içerisinde köklenmeyi tamamladıktan sonra köpek kısmından kesiyoruz. Bir dakika şimdi. Bir dakika şimdi. Bir köklen 8 çelik almış oluyoruz. Yani ben şimdi. Duran abi. Evet. Ben şimdi bundan şu gördüğüm gibi bak. Şu gördüğüm gibi. Bundan 9 tane mi göreceğim şimdi? Yani? Etrafta. Evet. Yok. Evet. 9 tane evet. değil. Bundan, bir bundan 50 tane göreceksin. Ne? Bir tanesinden 50 tane gördük. Şu dalgan 50 tane olacak. Şu dalgan 50 tane olacak. Bir dakika. Yani bu bir dakika. Bir dakika. Şuraya ekiyorum. Şu evet. dalgan 50 tane olacak. Evet. 50 kardeş. Evet. 50 kardeş. Tabii. İyi piyasatta. Hepsi böyle, hepsi böyle, hepsi böyle buyuyor mu? Şurada evet abi. Bir dakika olaya karıştırmayalım. 450 adet çelik elde edeceğiz. İlk adetler. İlk hasatta 50 kardeş. Evet. İkinci hasatta 70 kardeş. 50 kardeşten 50 çarpı 8. 400 tane alacak. İyi üretici. Tabii. Bilen adamla istişare eden üretici. Yapraklarında verin koyunlara yiyor mu yemiyor mu bakın. Şimdi bakın. Şundan bunu çıkardık. Yapay meramızı yaptık. Aylık yeşil otumuzu aldık. Balla yaptık. Saman yaptık. Paket yaptık. Serbest sılaj yaptık. Aha burada tonaja çalıştırdık. Sana sılaj lazımmış. Yavuz abiyle rasyonu yaptık. Daha sana sıraç oluştu. 1000 metre kareden ilk asatta 100 ton, ikinci asatta 200 ton garantisi verdik. Ha, büyük üretici. Hayvanı çok olan arkadaşlar. Ya sen uçuyorsun, kaçıyorsun, çok yükseliyorsun diyorsan, bulunduğu şehirde noter numarası versin. Avukatını yanına alsın, gelsin. Sözleşme yapalım. Kaç dönüm dikliyse, dediğimizin bir kilogram altında çıkarsa, Parasını iade edelim. O kadar yani. O kadar. Noterin adresini versin, avukatıyla gelsin. Ben de firma noterimle, avukatımla geleyim. Onun noterinde imzaları atalım. Dediğimden bir kilogram eksik alırsa benim besleme şartlarımla parasının tamamını hukuk karşısında iade edelim. Allah Allah. Abi benim kapım hala bu işte biliyorsun. Bakın Türkiye'de böyle bir iddia daha yok Mehmet abi. Diyorum ki, ya abi, bir iddia tane iddia hayvanı iddia olan adam, iddia iddia kolay abi. gelsin, gelmesin, pardon özür dilerim, alo, ben, ben alo, Trabzon'un filanca noterinde seni bekliyorum desin, avukatını da yanına çağırsın, ben de geleceğim, şirketimle, imzasını atacağım, yerini dikecek, parasını ödeyecek, benim dediğimden bir kilogram eksik alırsa parasını tamamını iade edeyim. Var mı başka böyle bir satıcı? Bir baba yiğit varsa çıkalım. Bana dedin ya kafa kırık. Sürekli daş yemekten kafa kırık. Bak kafa kapadı diyorsun yani. Yok abi. Sızdırdığı yere kadar sızdırsın. Önemli değil. Ben bu iddia var. Peki bu Türkiye'de sızlaş bildiğimiz mısır sızlaşının yerini mi alıyor? Buyur yavrum. Buyur. Evet. Şu elimde dokunan yerdeki bunlar da nişasta bak günleri. Görüyor musun? Şu beyazlıklar nişasta, mısırdın nanesinde olanlar. Şimdi hasat ettik ya, elimizde çıkıyor. Sılacın, mısır sılacının alternatif. Yerini alır almaz ama alternatif. Şimdi 
Önceden regras yoktu, bu silajı vardı. Ot silajını kimse bilmiyordu. Şimdi o geldi, onun da bir pazarı ve e, üreticisi ve tüketicisi de oldu. Mısır silajını yavaşlattı. Mısır tarlayı çok yoruyor. Çok yoruyor. Güzel ürün ama e, böyle de ucuza da mal alınıyor şu anda. Gübre isteğinden, tohum fiyatlarından dolayı. Ama bunun böyle bir derdi yok ki. Ekiyorsun 10 sene arkana bakma. Beni bu yoldan caydırmayan insanlar buradalar bak. Bursa'da İbrahim Özbay, bir tekstilci. Buyurun. Bir dakika, caydırmayı mı Demem mi Abi vatandaşa şu onur kırıcı bir hareket var. Bakın Türk insanında. Diyor ki bu kaç ton verir diyor. Hı. Bir dönemden 100 ton verir kardeşim. Bir de iddia ediyorum noter denize al. Yapma ya. Olur mu o kadar be demek ne demek biliyor musun? Sen sahtekar mısın demek. Bir de sahtekar Allah vergisi bir ürün getiriyoruz. Bir de sahtekar olmadığımızı iddia şey ikna etmekle uğraşıyoruz. Bak. Adam gidiyor dünyada bir sürü üniversitenin bulamadığı tohumu Türkiye'nin bir ilçesinde birisi buluyor, millete tohum satıyor. Bir hafta da buluyor ha, maral falfayı duyduktan bir hafta sonra bu maral falfanın tohumu diyor. İnsanlar bunu satıyor, buna inanıyorlar, ütülüyorlar. Ondan sonra bizim gibi gerçekten ortaya çıkmış, noter karşısında sözleşme yapalım diyen adama ''Aba o, yapma ya, o kadar olur mu?'' diye ''Ne olur mu?'' işte eken adamlar burada. Buyurun, kameraya çalışın. İbrahim Özbay, sevgili iş adamı, dostum, benim maral falfa sayesinde tanıdı ve Bursa. De ki niye bu? Niye bu ürünü ekmiş? Bak arasını ekmiş. Ben adıysa mühendis kardeşim Afyon'dan Mehmet Demir bu insanlar benden bir kere alışveriş yaptılar. Bak kaç ay oldu alalım. Parasını ödedi. Bu insanlar bana destek oldu. Abi vazgeçme. Bir yüce davada yola çıkmışsın. Biz de sene omuz veririz. Dün de Necdet İk buradaydı. Diğer çiftçilerimiz buradaydı. Yarın Kemal Paşa'ya gireceğiz. Başka çiftçilerimiz. Sen bu ürün bu toprakların ürünü. Bursa. Bursa e, Samanlı köyünün ürünü. Sen? O ürün de Samanlı. Sen bu işi kaç yıldır yapıyorsun? 10 yıldır yapıyorum abi. Türkiye'de Şubat ayının sonunda geldim. Mart'ta geldim. Ha, daha an, yeni yani. Evet. O günden bu yana yaklaşık 2000 çiftçiye dağıtımını yaptım. E, tabii ben pazarlamada profesyonel bir insan değilim. Rasyonda yeni sanayinde de profesyonel bir insan değilim. Yavuz Döner kardeşime araştırmalar sonuç düzgün ahlaklı, namuslu, genç, bir iş, tüccar olarak araştırdım, sordum, buldum. Dedim ki gel beraber bu yola devam edelim. O da sağ olsun nezaket gösterdi. Tamam abi dedi. Gidelim beraber. Bir hak yol bulduk, gidelim dedik. Böyle devam ediyoruz abi. Ben İzmir'de şu anda e, 42 dönüm tamamladım. Bu sene 100 dönüm civarında ekim yapacağım. E, i̇lk barda da sıraç satımıyla devam edeceğiz. Aynı zamanda da projelerimiz devam ediyor. Devam ediyor. Ben abi şöyle geçer misin ya? Çok fazla adın geçti. Söz hakkı doğdu. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, hem tanıyalım hem de senin ne işin var? Ee, benim adım İbrahim Özbay. Ee, ben eşekten düşmüş bir çiftçiyim. Eşekten düşenin durumunu eşekten düşen anlar. Laf edersiniz böyle ifade kullanmamın sebebi şu. Daha önce başımızdan e, hayvancılıkla ilgili bir tecrübe geçti. Mera problemiyle ilgili, yemle ilgili, ya hayvan yemleme ile ilgili e, kaba yem tedariki ile ilgili e, ciddi sıkıntılar yaşadık ve bunun sonucunda istemeyerek de olsa başarısız neticeler elde ettik. Evet. E, Turhan Kendirli Bey ile tanışmış olduğumuz bu Maral Falfa bitkisi bizim bu konudaki mağduriyetlerimizi ortadan kaldırabileceğine inandığım için e, Turhan Kendirli Bey'in bu davada samimi olduğuna inandığım için elimden geldiğince şu anda yanında olmayı e, uygun görüyorum. Ne yapıyorsun? Yanında orada ya, ne yani sizin gibi sevgili mor moral desteği veriyorsun. Moral desteği veriyoruz. Onun para yolda, desteği veriyorsun. Ürün e, alıyorsun. Finansal noktada açıkçası çok fazla bir e, desteğimiz olmuyor. Turan Bey'in böyle bir desteğe ihtiyacı yok. Bir beklentisi de yok. Kendisi de bu davaya e, finansal bir beklenti olarak çıkmadığını ifade ediyor. Bunun ispatı da şudur. E, 4 ay seviyesinde 1 çarpı 200 200 katı ürün artışı olan bir ham madde hiçbir şekilde başkasının eline geçmesini esnaf ve tüccar olan hiç kimse istemez. Bir tane çelik dikiyorsunuz 4 ay sonra 200 adet çeliğiniz oluyor. Bu ticari bir e, hareket değil. Neticede buraya bir masraf yapılıyor. E, bunun karşılığında insanlar almak ister. Fakat öncelik sadece ticari beklenti değil. Ülke hayvancılığının kalkınması, ülkemizin e, tabiri yerindeyse makus talihinin Hayvancılık sektörü için söylüyorum. Yenilmesi anlamında bu bitki son derece faydalı bir bitki. 
Buna ben inandım. İnandığım için de eşimize, dostumuza, çevremize bunu tavsiye ediyoruz. Karıncanın ateşe su taşıma misali. Elimizden ne varsa yapmak istiyoruz. E, bu bitki şahsi kanaatim Türk hayvancılığının dediğim gibi önünde çağ atlatacak e, bir çığır açacak bitki. Ha şu anda bizim öngörümüz bu yönde. Tespitlerimiz, kendi arazilerimizde yaptığımız ekimler, hayvan beslemede kullandığımız şekliyle biz bu düşünceye sahibiz. Zaman içerisinde bunda bazı eksiklikler var mıdır yok mudur tartışılır. Varsayalım ki bazı eksikliklerimiz oldu. Kusursuz olmak Allah'a mahsus bir şeydir. Doğru. Mutlaka ki bir kusur da çıkacaktır da bu. Fakat bu ilim, fen ve teknoloji artık ilerledi. Ee, veteriner hekimlerimizle, zooteknistlerimizle, hayvan besleme uzmanlarımızla hepsine saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum buradan. Ülke adına e, bir tuğla üzerine tuğla koyana saygı duyuyoruz. Kendileri bu konudaki eksiklikleri bulacaklardır. Bize yön gösterirler. Türk çiftçisine, Türk üreticisine derler ki böyle yapmayın da böyle yapın. Bu da onları bir görev addediyor. Bu görevi yerine getirdikleri takdirde biz neden Uruguay'dan hayvan ithal edelim? Yurt dışından hayvan ithal edelim de satıcısı biz olmayalım. Üreten biz olmayalım. Anadolu coğrafyası medeniyetin merkezi, medeniyetin kaynağıdır. Anadolu coğrafyasında üretilmeyen bir ürün Bölgesel bazda ben bilmiyorum. Tropikal bitkiler haricinde onlar da lokal bazda ığdır gibi bölgelerde dahi olur diyor. Bizim Peki. gibi yerlerde çiğimiz oluyor. Bundan dolayı bu bitki yine söylüyorum hayvancılık için bir çıkış noktası. Ben şahsım adına Turhan Bey, e, Turhan Bey bu bitkiyi Türk hayvancısına, Türk çiftçisine kazandığı için teşekkür ediyorum. Elimize gelen ne varsa, bizim ne varsa yapmaya Peki, devam edeceğiz. Ediyorum. Size de bu konuda derece gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sözü Yavuz Bey'e bırakmak istiyorum. O için. hepimizin Mehmet abisi ya. O bizi çiftçiliği, hayvancılığı sevdiren insan. Sağ olsun. Evet, son söz sen olsun Yavuz Abi biz işte dediğim gibi bu çıktığımız kutlu yolla devam edeceğiz. Bildiğimiz doğruları söyleyeceğiz. Çelik satışı da var. Proje bazlı yaptığımız e, danışmanlıklar da var. Mesela Büyük çiftlikler, çiftliklerin ek, ektiği 3500 bin dönümlük araziler var. Bize bir 50 yüz dönüm bırakır, anahtar teslimi teslim ederiz. Bu tabi biraz önceki söylediğimiz fiyatlardan değil, daha uykun, makul, mantıklı. Dediği gibi Turan abinin, damlama sulama vanasını, vanasını açmaya kadar hepsini yapar teslim ederiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür Kolay gelsin. ediyoruz, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Maral Fanfa'yı sizlere ilk defa anlatmaya çalıştım. Ee, ben tabii bir gazeteci olarak böyle bir gördüğüm şeye hemen okey diyemiyorum. Bunun bir denemesinin yapılmasını en azından ben görmek istiyorum. Mantıksız gelmiyor. Diğer hayatında bir stajı önemseyen ve zaten stajı konusunda da her geçen gün artan bir ülkeyiz. Ee, ülkenin su durumunu biliyoruz. Bu biraz daha su, biraz daha az gübreden bahsediliyor ama önemli olan sonucu da fazla olduğu ifade ediliyor. Bunu takip edeceğim. Bu konuyla ilgili sorusu olan mutlaka vardır. Bana ister bu videonun altına yorum yazarsınız. Mutlaka yazın ki ben de size cevap verebileyim. Bu konuyu çünkü işlemeyi, sürü, işlemeyi düşünüyorum. Hem kendim hem de giderek konuşarak e, olayın e, hasas zamanı, yeme zamanı veya uzmanlar kim derse bu konuyu konuşmak istiyorum. Bu konuyu işlemek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Kanalıma da abone olduğunuzu biliyorum ee, ama etrafınıza da söyleyerek, bu videoyu da yayarak her hayvanca bu videoyu yaymasına fayda var. Çünkü yeni bir ürün, tartışmaya değer bir ürün, ee, ziraat mühendisleri, besleme, zooteknikler, veteriner ekip olan arkadaşlarımız, hayvancılar, daha önce bu konuda bilgisi olan veya yapmış ve yapmamış mı, denemiş mi insanlar bu konuyla ilgili bilgisi varsa lütfen bana haber versinler. Ben hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.